правой кнопкой мышки исходный текст, Ctrl-F, вставляю сюда метод property, который я уже прописал, вот оно, открываю и могу опять же сохранить изображение как. Всем хай, ребят, с вами Безумный ТВ, и в этом видеоролике я расскажу вам, как э, позаимствовать превью с YouTube, потому что иногда очень надо, есть красивые крутые превьюшки, и там, где на стрим нужна превью, и ты не хочешь его делать, то можно его позаимствовать. В этом видео я покажу, как это очень быстро и легко сделать. А, например, есть эти два способа. Один через специальный сервис, ссылка на который я оставлю в описании, называется он «Шпаргалка в Lock.ru», и тут какие-то цифры, короче, ссылку на эту определенную страницу я оставлю в описании. Сейчас покажу, как с помощью этого сервиса взять превью. Очень быстро, два клика. Давайте возьмем любое видео, например, вот это, я еще там подбираю, мне все равно, в любое видео, я не попал, вообще не попал, давайте еще раз, вот. Вот это видео мы взяли, не знаю, что это за видео, но ладно, берем. Вот с этого видео нам нужно взять ключ. Он всегда в конце ссылки после знака равно. Скопировали ключ, заходим на сервис и вместо этой надписи, очень важно, не стирать эту надпись. Если ее стереть вот так и потом вставить свой ключ, то уже работать не будет. Нужно обновить страницу и вместо вот этого ключа вводите свой. Оно сразу заменяет и вот превью с этого видео вы сразу же вот оно, вот это превью. Вот, кстати, сам ролик на YouTube, а вот его превью можно сохранить. Все готово, сохранить изображение как. Сохраняем его на рабочий стол. Формат, кстати, JPEG, это картинка. Сохранили. Готово, можно открыть и проверить. Вот это превью. Оно какое-то, ну, типа мы и так видим, что оно на видео с черными полосами, да. Можем взять какое-то другое, чуть побольше, потому что, скорее всего, что-то превью даже никто не ставил. Не парился. Давайте я возьму что-то с превью, где реально есть превью, какая-то красивая превьюшка. Вот, например, я не знаю, давайте вот эту возьмем. Вот тут есть превью. Вот так же. Мы тоже точно так же делаем. Копируем ключ, ctrl и вставляем ключик вот сюда. Ссылка на этот сервис в описании. Вот, теперь мы видим картинка. Теперь мы видим само видео. Все, сохраняем превью, сохранить изображение как. И готово. Все, мы скачали, открываем. Вот эта превьюха. Все, сервис рабочий, пока что он работает, поэтому пользуйтесь пока можете. И второй способ, как мы будем... Э, если это первый не работает, можно использовать второй. Он чуть-чуть посложнее, но, например, мы хотим вот с этого видео взять превью. Какое-то детское видео, останавливаем сразу. Зашли мы в ролик, будем с него брать превью. На, ну, вам нужно на черном фоне возле названия нажать ПК, правой кнопкой мышки, выбрать исходный текст страницы. Открывается текст странички, естественно, тут вы будете что-то там искать, все очень просто. Вам нужно вот в этой страничке нажать комбинацию Ctrl-F, ну, типа поиск по странице, Ctrl-F. Я оставлю комбинацию в описании, а то вдруг кто-то там не может понять, что это за комбинация. И здесь вам нужно ввести команду MetaProperty, ссылочку на которую я, ну, как бы, которую я тоже оставлю в описании. Кстати, важно тут лучше не вводить, а то он по одной букве очень долго ищет. Нужно сделать вот так. Я введу сейчас отдельно. Например, так, вот давайте, может, так, а нет. Meta. MetaProperty, вот. Короче, эту, вот эту команду нужно ввести. Почему я не ввожу ее вот здесь? Потому что она будет по одной букве подтягивать все команды и очень долго будет все искать. Ну, лучше ввести всю команду сразу. Заходим в поиск по странице Ctrl-F, вводим сюда команду и есть MetaProperty, вот оно нашлось. Перед ним есть ссылка типа Image Source, источник на картинку, а точнее на саму превьюшку. Нажимаю ссылочку, вот это превью. Можно сохранить изображение как и сохранили. Вот оно, это изображение. И я его открыл. Все, ребят, есть такие два способа, как скачать превью с любого видео. Если вот это вам не подходит, можно взять какое-то другое видео. Принцип тот же. Правой кнопкой мышки, исходный текст, Ctrl-F. Вставляю сюда метод property, который я уже прописал. Вот оно, открываю. И могу, опять же, сохранить изображение как. Если я вам помог, поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите об этом в комментариях. С вами был Безумный ТВ. Увидимся на стримах. Не забудьте подписаться на мой канал. Всем пока-пока.